வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக பார்ப்போம் ஸோ டெரிவேட்டிவ்ஸ்ன்றதுக்கு மீனிங் என்னன்றதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு உங்களுக்கு வந்து சொல்லலான்ட்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பர்சன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏ பி ஏ வந்து ஒரு மாடு வாங்குறாரு அந்த மாடோட விலை வந்து இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்குறாரு அந்த மாடை வாங்கினதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ஊர்லலாம் வந்து அந்த கவு டிசீஸ் வந்து ஒரு ஒரு வகையான கவு டிசீஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வருது ஸோ வந்து அவருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தோணுது அது என்ன விஷயங்கள் தோணுதுன்னா ஃபியர் ஆஃப் கவு டிஸ் கவு டிசீஸ் ஸோ தன் மாட்டுக்கு வந்து அந்த கவு டிசீஸ் வந்து பரவிடுமோ அந்த இடத்துல இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாரு அடுத்து வந்து சரி மாடை விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறாரு ஒருவேளை விற்கும்போது அந்த டிசீஸ் பரவறதுனால இந்த ஏரியாவில் இருக்க அந்த மாடுகளுக்கெல்லாம் அந்த டிசீஸ் வர்றதுனால நம்ம மாடோட விலை வந்து குறைஞ்சிருமோ விற்கும்போது வாங்கின விலை இவ்வளோ குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு ஸோ இங்கேருந்து வந்து பீன்ற ஒருத்தருக்கு வந்து மாடு தேவைப்படுது ஆனால் ஏன் ஏ வந்து அந்த மாடை வந்து உடனடியாக விற்க ஆசைப்படலை அந்த கவு டிசீஸ் பரவறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் விற்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு ஸோ வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பீன்றவருக்கு ஒரு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு மாடு தேவைப்படுது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாடு தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தவங்க மூலியமாக வந்து ஏவை வந்து மாடு விற்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டுருக்காரு ஸோ வந்து இவர் வந்து ஏட்டை பேசும்போது சரி எனக்கு வந்து இப்போ மாடு விற்க அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு வருஷம் அப்புறம் வந்து நான் மாடு விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இவர் இவருக்கும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாடு தேவைப்படுது அதே மாடு தேவைப்படுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தேவைப்படுது அதனால் வந்து சரி நானும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் இதே மாடை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டில் சில விஷயங்கள் வந்து சில சில விஷயங்கள் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது அந்த எமர்ஜ் தான் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் பேர் தான் வந்து டெரிவேட்டிவ் இந்த கான்ட்ராக்டுக்கான விஷயம் தான் வந்து டெரிவேட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்குள்ளே இருக்குது இந்த கான்ட்ராக்டில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது என்னென்னா மூணு விஷயங்கள் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் மாடை வாங்கிக்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் மாடை விற்கிறேன் அப்படின்ற விஷயம் பை ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட்னு அந்த அந்த கான்ட்ராக்டில் போட்டுடுறாங்க ஸோ எதுக்கு அது போடுறாங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த மாடை விற்கிறவர் நூறுரூவாய்க்கு விற்கணும் வாங்குகிறவர் நூறுரூவாய்க்கு தான் வாங்கணும் இதுதான் வந்து ரூல் ஒருவேளை அந்த ஒரு மாடோட விலை ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இரநூறுவாயாக போனாலும் முந்நூறுரூவாயாக போனாலும் ஒருவேளை அந்த மாடோட விலை ஐநூறுரூவாயாக போனாலும் ஆயிரம் ரூபாயாக போனாலும் ஆனால் அங்கே கான்ட்ராக்ட் வந்து நூறுரூவா தான் இதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்ற விஷயம் என்னென்னா ஸ்டாப் லாஸிங் ஃபார் பி ஒயில் பையிங் ஃப்ரம் ஏ அப்படின்னு கிடாது இது எதுக்குன்னா ஒருவேளை அந்த மாட்டோட விலை ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு ரொம்ப லோவாக போயிடுச்சு அப்படின்னா வாங்குகிறவருக்கு லாஸ் தானே ஏன்னா அவர் நூறுரூவா கொடுத்தா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஒருவேளை அது வந்து கீழே போயிடுச்சு மாட்டோட விலை வந்து லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னோம்னா வாங்குகிறவருக்கு வந்து அது வந்து லாஸ் ஸோ வந்து அங்கே ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போடுறாங்க ஸ்டாப் லாஸ்னால் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட்டுக்கு கீழே அந்த மாடோட விலை போகும்போது இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து செல்லாது இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அதுதான் ஸ்டாப் லாஸ் லாஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டில் வந்து மாடோட விலை வந்து நூறுரூவான்னு போட்டிருந்தாங்களா அதனால் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் போட்டிருக்காங்க ஒருவேளை அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த மாடோட விலை ஃபிஃப்டி ருபீஸை தாண்டலைனா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஒருவேளை அந்த மாட்டோட விலை ஃபிஃப்டி ருபீஸுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் ஃபிஃப்டி ருபீஸை தாண்டினா தான் கான்ட்ராக்ட் வந்து நூறுரூவாய்க்கு எமர்ஜ் ஆகும் தொண்ணூறுரூவாயோ எழுபது ரூபாயோ அறு அறுபது ரூபாயோ இருந்தால் தான் கான்ட்ராக்ட் வந்து நடக்கும் ஒருவேளை நாற்பது ரூபாயோ இல்லை இருபது ரூபாயோ வாங்கின விலைக்கு இருந்தாலோ நாற்பத்தஞ்சு ரூபாயோ இருந்தாலோ கான்ட்ராக்ட் வந்து நடக்காது அது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதுக்கு பேர் தான் டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்ட் இதுக்கான பேசிக்கான அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ டிட்டர்மைன் பீரியட் ப்ரீ டிட்டர்மைன் ரேட் அதாவது ப்ரீ டிட்டர்மைன் பீரியடில் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் அதே மாதிரி அந்த ப்ரீ ப்ரீ டிட்டர்மைன் ரேட்டுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் அதாவது முன்கூட்டியே
அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் ஃப்யூச்சருக்கு வரக்கூடிய நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டுக்காக வேண்டி பிட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டெரிவேட்டிவ் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி டெரிவேட்டிவ்ன்றது நார்மலாக வந்து ஃபியூ ப்ரீ டிடமைன் பீரியடில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் ப்ரீ டிடமைன் ரேட்டில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் அந்த ரேட்லேயும் ஸ்டாப் லாஸ் கொண்டு வராங்க ஸ்டாப் லாஸ் எதுக்குன்னா பையருக்கும் செய்ய செல்லருக்கும் எந்த விபத்தையும் அதாவது எந்த ஒரு 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 லாஸும் ஏற்படாத மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டுருவாங்க அது கீழே போனால் பையர் வாங்க மாட்டார் அது கீழே போனால் செல்லரும் விற்கக்கூடாது இதான் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக டெரிவேட்டிவ் அப்படின்றது என்ன அதுக்கான மீனிங் பேசிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளை பற்றி இதை வந்து நீங்கள் எல்லா விஷயத்தில் சம்மந்தப்பட்டு பார்த்துக்கலாம் இதுதான் அப்படின்னு இல்லை இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ டிடமெண்ட் பீரியட் ப்ரீ டிடமெண்ட் ரேட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதேமாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் இது முக்கியமான விஷயம் ஸ்டாப் லாஸ்ன்ற இதுவும் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு பற்றி தெரியணும்னா இது கண்டிப்பாக தெரியணும் உங்களுக்கு இன்ட்ராடே ட்ரை பண்ண போகிறீங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது முக்கியமான அந்த ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் முக்கியமான ஏன்னா அவங்களோட படம் நிறைய லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிற காரணம் இந்த ஸ்டாப் லாஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று ஐடியா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீ நிறைய வீடியோஸ் அப்டேட் வர வேண்டியது இருக்குது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய வீடியோ போட வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அதை எடுத்து வந்து சீக்கிரம் வந்து அப்லோட் பண்ணேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்க்கணும்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணுங